Selamat pagi. Kita pada pagi hari ini akan menguraikan tentang akidah dan pikiran-pikiran dasar. Sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Dengan berkata lain kita akan menguraikan di sini tentang al-iman. Iman yang selalu disebut-sebut orang. Jadi kita akan menguraikan tentang dasar mental dari manusia dengan menguraikan tentang iman ini. Saudara saudara para pendengar sekalian, sebagai kita ketahui pikiran manusia zihnul insan zihnul insan atau orang modern sekarang mengatakan human mind adalah asal dan sumber dari segala apa saja yang terbit dari manusia dalam bentuk amal-amal dan perbuatan-perbuatannya segala amal dan perbuatan-perbuatan manusia asal dan sumbernya adalah iman ini maka dari sudut ini manusia itu berada dalam dua macam posisi atau dua macam situasi situasi pertama pada dirinya itu belum lagi tumbuh sesuatu pikiran atau pikiran-pikiran dari suatu bentuk yang khas suatu bentuk tertentu melainkan dia masih diliputi pikiran-pikiran yang mutafarriqah artinya pikiran-pikiran yang belum lagi bersatu padu ide, konsep atau notion yang musyad tatah dan perasaan-perasaan mereka macam-macam yang selalu saja berubah-ubah dari waktu ke waktu maka tiadalah yang mendorong dia bergerak dan berbuat malengkan kekuatan-kekuatan dari pikiran-pikiran, ide-ide dan perasaan-perasaan tersebut nah ini situasi pertama para pendengar sekalian Situasi kedua, pada diri manusia itu tiada sedikit pun lagi tinggal bekas-bekas dari pikiran-pikiran yang mutafarriqah tadi. Ide atau konsep yang musyad tatah. Dan perasaan-perasaan yang aneka macam. Tetapi telah timbul padanya pikiran atau pikiran-pikiran dari bentuk tertentu pikiran-pikiran dari bentuk tertentu bentuk yang khas yang membuat segala amal perbuatannya itu bersumber pada pikiran tersebut atau ide tersebut baik dalam keseluruhannya maupun dalam bagian-bagiannya bukan lagi sesuatu tetapi telah menjadi menetap dan merupakan satu ketetapan pada dirinya itu. Maka dalam hal situasi atau kondisi pertama tadi, keadaannya adalah seperti jalan atau street yang terbuka bagi segala orang yang hendak lalu lintas atau lalu lalang di sana. Tidak ada suatu apapun bagi mereka itu di sana yang memperbedakan jurusan yang satu dari jurusan yang lain. Tetapi dalam hal situasi atau kondisi kedua yang tadi kita sebutkan, keadaannya adalah seperti suatu tuangan atau suatu acuan atau suatu mold yang membuat apa saja dari elemen atau substansi yang dituangkan di sana mengambil bentuk yang khas atau bentuk tertentu. Karena dia sudah merupakan acuan Tuangan atau mold Dan jika seorang manusia berada dalam keadaan yang pertama tadi 
maka dikatakanlah bahwa dia tidak punya tidak punya apa namanya itu tidak punya sirah tidak punya sirah dalam hidupnya artinya tidak punya arah maka manusia seperti itu kadangkala akan menampakkan dirinya maaf akan menampakkan dirinya sebagai syaitan sesuai dengan kesukaannya sesuatu atau sebagai malaikat sesuai dengan kemauannya sesuatu pula ya zharu bi mazhari syaitan mata yasha au bi mazhari malak mata yuhib Cora atau warna amal perbuatannya itu dapat selalu berubah-ubah menurut situasi dan kondisi. Ah, ini dia para pendengar sekalian supaya kita ketahui. Tidak demikian halnya dengan manusia dalam posisi yang kedua tadi. Manusia dalam posisi ini, posisi kedua seperti kita uraikan tadi sudah punya sirah tertentu yang diketahui dan diyakini sirah ma'lumah mu'ayyana dan dalam hidupnya manusia seperti ini sudah punya sistem punya aturan-aturan atau hukum-hukum sehingga mengenai manusia yang satu ini dengan positif dapat dikatakan bahwa dia pasti akan melakukan perbuatan tertentu pada waktu tertentu dalam hidupnya di dunia ini malah reaksi atau responsnya terhadap sesuatu pun lebih kurang telah dapat diduga sebelumnya jika mengenai hal-hal dan soal-soal yang prinsipil nah itu dia para mereka sekalian Manusia dalam posisi kedua Sebagai kita sebutkan tadi Jadi Dari uraian Barusan jelaslah kiranya Bahwa pilihan yang dilakukan manusia Dalam hidupnya di dunia ini Terhadap suatu aturan hidup Sistem hidup yang tepat Nizaman muhkaman Watatabiban khasan Adalah patut sekali Untuk jadikan tempat berpijak Dan jaminan keamanan Batin baginya Manusia perlu Pada pegangan hidup yang jelas Tegas Dan tetap tiada berubah-ubah Malah tahan uci pula Kalau tiada jelas tidak tegas dan tidak pula tahan uji maka nanti manusia yang menjadi para pengikutnya bisa lontar lanti dibuatnya para mereka sekalian dan ini adalah syarat pertama dan paling utama bagi sistem hidup manusia di dunia ini maka sistem hidup seperti itu tak dapat dan tak boleh dibuat sendiri akal manusia tak berkesanggupan untuk itu itu semua diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta dan manusia di dalamnya sistem hidup dari Allah lah satu-satunya cuma yang jelas, tegas, tepat dan tidak berubah Sistem hidup dari Allah itu adalah berdasarkan Iman 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 Atau tegasnya Secara Istilah Al-Iman 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 Maka para orang sekalian Apa makna Al-Iman? Ini sangat penting Kita harus mengetahui Apa itu Al-Iman Iman Adalah dasar mental Atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Asasul Fikri 
Jadi dasar mental bagi perjalanan hidup manusia bersama dengan segala amal perbuatannya. Itulah dia iman. Jadi ingat, iman adalah dasar mental bagi perjalanan hidup manusia bersama dengan segala amal perbuatannya. Iman atau seperti sekarang kali lebih tepat lagi al iman adalah istilah agama bermakna ketenangan dan keamanan hati atau jiwa dan berasal dari kata al amnu kemudian jadi al aman yakni keamanan security lawan dari al khaufu yaitu ketakutan. Maka dari perkataan al amnu, ingat al amnu, al amnu, al amnu. Terbilah perkataan al amanah, al amanah, al amanah. Amanah bahasa kita. Lawan dari al khiana, al khiana, al khiana, kiana dalam bahasa kita. Nah. Seorang manusia yang membuat orang lain senang dan tenang dalam menghadapinya Kerana dia berpegang teguh pada amanat dan sekali-kali tidak mau berkhianat Orang seperti itu biasa dinamakan Al-Amin 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 Seperti halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW Beliau disebut Al-Amin Al-Amin, Al-Amin. Karena beliau membuat manusia lain senang dan tenang dalam menghadapinya. Karena beliau berpegang teguh pada amanah dan sekali-kali tidak mau berkhianat. Maka yang dimaksud dengan iman manusia pada sesuatu Imanul insan di syai'in Nah Itu ialah bahwa dia telah Memancangkan Memancangkan Atau menanam Menanam dalam benaknya Dalam zihinnya Bahwa sesuatu itu Sungguh-sungguh benar Dan dia yakin Seyakin-yakinnya Mengenai kebenaran tersebut Dan dia sekali-kali tidak akan mau menerima yang bertentangan dengan imannya itu. Kelemahan iman, da'ful iman, berarti bahwa kalbunya belum lagi merasa tenang dan aman. Belum lagi itma'anna, dalam bahasa Arab pada mereka sekalian, belum lagi Feel confident, secure Dalam bahasa orang sekarang Atau feel assured Secara menyeluruh Sehingga Dia belum lagi aman Dari kemasukan dalam zihinnya Sesuatu yang bertentangan dengan imannya Dan melemahkan pandangannya Atau jalan hidupnya Dan malah menimbulkan kegoncangan-kegoncangan Dan kekacauan-kekacauan dalam hidup amaliahnya Kekuatan iman Para pendengar sekalian Kuatul iman Kekuatan iman Kuatul iman Berarti bahwa hidup itu Telah berakar dan berdasar teguh Kokoh dan kuat Sehingga hidupnya Tidak dapat dikoncangkan Oleh Apapun dan siapapun lagi Nah ini merupakan Khawatul iman Iman apa saja Tetapi iman itu Para pendengar sekalian Iman itu Ada dua macam Ingat iman itu Ada dua macam Mana perkataan iman Pada asalnya Adalah Istilah Dinia Terminologi agama 
Akan tetapi karena kita telah memakainya dalam artian Al-Fikrah tul Asasiyah Pikiran dasar Maka dengan sendirinya iman itu terbagi dalam dua macam atau dua bagai Satu Iman dalam bentuk dinia Iman minnaw'iyah dinia Dan kedua Iman dalam bentuk duniawiyah Iman minnaw'iyah duniawiyah Jadi ya, dua para orang kan? Iman dalam bentuk dinia Iman dalam bentuk duniawiyah Maka iman dalam bentuk dinia itu Menjadilah dasar Atau asas Dari kebudayaan Yang ditegakkan atas din Atau agama Karena tidaklah ada nilai lain Dalam hal ini melainkan Iman nan satu itulah Yang menjadi penentu Atau penetap Segala sesuatu dalam kehidupan agama Dan kehidupan dunia Bersama-sama Dan tak dapat dicerai pisahkan Satu sama lain sama sekali Malah pun kehidupan dunia dan akhirat. Adapun kebudayaan yang tidak ditegakkan atas ad-din atau agama, maka iman keagamaan, al-iman dini di sana itu dipisahkan sama sekali dari iman keduniaan, al-iman duniawi, sehingga iman keagamaan itu sama sekali tidak berbekas di sana. Dalam kehidupan perorangan Kehidupan individu Ataupun kehidupan Kemasyarakatan Dari Umat manusia Nah jadi para pendengar sekalian Ingat ini Iman ada dua bentuk Iman dinia Dan iman duniawia Dan dua-dua ini Berbeda-beda Para pendengar sekalian Apa itu iman duniawi? Iman duniawi adalah iman yang membawa manusia kepada kecintaan kepada dunia ini dengan tidak ada taranya. Dia dalam hidupnya menganggap dunia inilah segala. Dan dunia dalam bahasa Latin para pendengar sekalian disebut saikelum, saikelum dari kata saikelum dunia tumbuh kataan sekularisme. Nah, saikelum sekularisme. Jadi dekat-dekat itu. Pada iman dunia yang seperti ini tidak ada tuh. Tidak ada para pembimbing agama Tidak ada kitab-kitab suci samawi ya. ya Malah tidak ada apapun yang bersifat Kurohanian agama Tidak ada apapun yang bersifat Akhlak agama Dan lain-lain sebagainya Mereka segala-galanya Bersifat duniawi belaka Bersifat sekuler Kadangkala yang dipertahankan kaum sekuler itu ialah rakyat atau bangsa dan rakyat atau bangsa ini dipuja dipuji mereka sebagai yang paling berkuasa. Dan kadangkala pula secara praktis mereka menyembah rakyat atau bangsa itu sendiri yang dikatakan mereka berdaulat. Mereka hidup untuk mempertegak Apa yang mereka namakan kedaulatan rakyat Kekuasaan dan keputusan-keputusan dari rakyat atau bangsa itu saja Malah mereka percaya dengan sebenar-benar percaya oh, Rakyat atau bangsa mereka itu Itulah yang benar Itulah yang hak Ya, itulah dia kebenaran seluruh Bangsa atau rakyat mereka itulah pewaris dunia Dan berhak untuk memperluas kekuasaannya dan kedaulatannya Atau setiap wilayah lain di permukaan bumi Dalam pandangan mereka Rakyat-rakyat atau bangsa-bangsa lain Hanya berkedudukan seperti hewan ternak belaka Sedang bangsa atau rakyat mereka Bangsa rakyat mereka lah 
yang menjadi penggembalanya. Demikianlah para pendengar sekalian, sehingga mereka mempertahankan kerakyatan ini dan malah mempertuhankan rakyat atau bangsa itu. Nah, sekianlah untuk pagi hari ini. Insya Allah dan kuliah seluruh yang akan datang akan kita lanjutkan perayaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.